वेलकम टैक वेट गुरु मैं आपका विकास अपना मित्र में बताऊँ करता हूँ तो जैसा कि आप लोग इसी में देख रहे हैं एनआईटी लेवल आईटी टूल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्टडी जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो इससे पहले आपको तीन वीडियो मिल चुकी है सी लैंग्वेज की आई टूल्स की और आपको मल्टी की वीडियो मिल चुकी है अब आपकी वीडियो चल रही है आज की आई टूल्स की इसके बाद आपको मिलेगी इंटरनेट टेक्नोलॉजी वेब डिजाइनिंग की तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होंगी वीडियो क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कवर की गई आपको सिलेबस रिलेटेड और इनको आप अगर 10 दिन पहले भी तैयार कर लेते हैं इन टॉपिक को तो आपके लिए कम से कम ये हो जाएगा कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं अगर आपके पास बुक कोई भी है अगर आपको बुक में समझ में नहीं आ रहा कि आपको कहाँ से नोट बनाने हैं कहाँ से तैयारी करनी है तो मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको तैयार कर दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए दो हज़ार जनवरी के लिए प्लीज़ उन, उन सभी वीडियो के लिंक या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो हैं उनके नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप जाके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखें और प्रीवियस ईयर के पेपर सेट लगाएं मॉक टेस्ट के लिए और जो मॉक टेस्ट क्वेश्चन कराएगा अगर आप उनको लगा लेते हैं तो आपका नाइन्टी आपका पेपर यहीं से निकल जाएगा तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से है तो ये मैंने कल पेपर तैयार किया आपके लिए ओ लेवल और ए लेवल दोनों में आपके आई टूल्स है अगर आप डायरेक्ट करते हैं चाहे ओ लेवल ना भी करके डायरेक्ट ए लेवल करते हैं तो भी आपको आई टी टूल्स कंपलसरी रहेगा तो आप टॉपिक देख सकते हैं एम वन आर फोर और ए वन आर फोर दोनों मॉड्यूल को उसमें कवर किया गया है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से हैं तो पहला पहला चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कंप्यूटर अप्रिसिएशन या कंप्यूटर अप्लीकेशन कह सकते हैं तो इसने बेच के लिए आपको पढ़ना है इनपुट आउटपुट के बारे में सी पी यू कंप्यूटर सिस्टम बाइंडिंग कन्वर्जन और स्काई कोर्ट तो, तो ये एक दो तीन पाँच टॉपिक है इसमें इसमें इनपुट आउटपुट में आपके सारे जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आपकी कवर होंगी उससे रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक हार्ड डिस्क रैम जितने भी आपके टॉपिक हैं इनपुट आउटपुट के वो आपको इसमें पूछे जाएंगे उसके बाद सी के पार्ट जितने हैं आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो भी हो सी से रिलेटेड जितने भी कोई हैं वो मिलेंगे और उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम जो आपका सिस्टम से डिवाइस जो अटैच होती हैं वो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग कन्वर्जन जिसमें हैक्सा बाइंडिंग डेसीमल ऑक्टल सारी चीज़ें इसमें कवर हैं उसके बाद स्काई कोड है मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट आपका बाइनरी कन्वर्सन एक तो आपको मिलने मिलना है और इसका एक कोड आपका टॉपिक नंबर टू में चलते हैं इसमें टॉपिक नंबर टू में आपका है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपको टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है तो इसमें आपको बेसिकली पढ़ना क्या क्या है चेज मेमोरी होगी आपकी रैम रॉम बोटिंग मेमोरी बोटिंग प्रोसेस क्या है आपका सिस्टम के टूल्स आपके जो होते हैं डिस्क क्लीन अप डिस्क फेगमेंटेटर डिक फ्रेगमीटर जो आपके कई तरह के होते हैं और स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं इसमें आपकी जैसे कि हार्ड डिस्क रैम डीवीडी मास स्टोरेज यूएसबी एसडीएमआई केबल जितने भी तरह की आपकी डिवाइसेस होती हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इसमें जैसे कि हो गए आपके व्हाट इज मल्टी आपका क्या है उसमें आपकी ऑडियो वीडियो इमेज एनिमेशन की जितनी भी फाइलें आपकी होती हैं मल्टी में वो आ जाते हैं इसमें उसके बाद नेम ऑफ कॉमन मल्टी फाइल फॉर्मेट हो गई आपकी कौन सी कॉमन मल्टी फाइल फॉर्मेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो गया इसी में आपका उसके बाद आपका इसमें आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें आपका टॉपिक है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है हर बार आपको मिल जाएगा देखने को उसके बाद इसमें आपका है कंपाइलर है हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज तो इनमें से कुछ भी आपका पूछा जा सकता है तो ये था आपका सेकेंड नंबर टॉपिक जिसमें आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें आपकी कवर की गई हैं और ये बड़ा टॉपिक भी है तो इसको जरूर तैयार करें इसमें आपकी सारी चीज़ें लगभग कवर हो जाती हैं इसमें से बेसिकली आपका मेन टॉपिक आपको बता दें जैसे कि चेज मेमोरी रैम बोटिंग डिस्क क्लीन अप हो गया आपका और इधर से मल्टी मीडिया के बारे में हो गया थोड़ा सा टॉपिक और बाकी जो इंपॉर्टेंट है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर अपलीकेशन सॉफ्टवेयर कंपाइलर और आपका ये हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज इतना आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है बाकी जितने भी टॉपिक थे मैंने आपको उसमें कवर कर दिए यूएस वगैरह कम पूछा जाता है तो उस पर ज़्यादा फोकस ना करें जो मैंने बता दिया आप उस पर फोकस करें उसके बाद टॉपिक नंबर तीन है हमारे पास उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इसमें बेसिकली आपको कवर करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विंडोज़ भी आता है लेकिन विंडोज़ जो है वो आपका आई टी में बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि विंडोज़ आपका इंस्टॉलेशन बूटिंग और उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी चीज़ें हैं वो आपको आई में भी आपको देखने को मिल जाती है इसलिए इसमें इसमें जो टॉपिक पूछा जाता है आपका बेसिकली कर्नल हो गया कर्नल लाइनेक्स और सेल के बारे में बेसिकली लाइनेक्स के रिलेटेड टॉपिक पूछे जाते हैं तो इसलिए मैंने इसलिए इसमें खाली लाइनेक्स को आपका रखा है लाइनेक्स
तो इसीलिए मैंने लाइनस का टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट लिया है और इंपॉर्टेंट है भी क्योंकि बाकी जो विंडोज़ का टॉपिक है वो आपका आई और इंटरनेट में आपका कवर हो जाता है तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक नंबर फोर है हमारे पास जो कि अब यहाँ से जो टॉपिक आपके स्टार्ट होंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आई टूल्स के लिए इन इनमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग तो बेसिकली तीन टॉपिक हमारे लिए आई टूल्स में इंपॉर्टेंट है जो कि आप टिपल सी के सिलेबस में भी देखते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ आई टूल्स में अगर पास होने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक है आपको एम एस वर्ड एम एस एक्सएल एम एस पावर पॉइंट और डेटा एक दो क्वेश्चन डेटा के डी एम और ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा इतना आपको आना चाहिए बाकी थोड़ा सा है अभी आपको बताते हैं पूरे वीडियो खत्म करते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो टॉपिक नंबर फोर पे चलते हैं तो इसमें आपका जो है वर्ड प्रोसेसिंग है यानी कि एमएस वर्ड एमएस वर्ड की बात करेंगे यहाँ पे तो एमएस वर्ड से एम वर्ड जो आपका सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का उससे रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन आपके बनते हैं पूरे उसी सॉफ्टवेयर के अंदर से जो भी आप कार्य करते हैं उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाया जाता है जैसे कि आप कोई हेडर फूटर लगाते हैं तो हेडर फूटर क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया वर्ड आर्ट लगाते हैं तो वर्ड आर्ट क्या है स्पेलिंग चेक आती है आप देखते होंगे वो क्या है तो मैंने सारे वही टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं हेडर फूटर क्या है स्पेलिंग करेक्शन आपका क्या है पेज डिजाइन लेआउट क्या है फॉर्मेटिंग क्या है पेज की फॉन्ट क्या है कलर उसमें टेबल आपको लगाना है चार्ट लगाना है टेम्पलेट लगाना है या कोई डिजाइन करनी है कोई एनिमेशन करना है सारी चीजें आपकी वर्ड प्रोसेसिंग में आपकी हो जाती हैं और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इस टॉपिक में बनते हैं तो मोस्ट ऑफ डी यही आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में और बाकी कोई थ्योरी आपको उसमें रटने की जरूरत नहीं है बाकी आप अपने आप भी लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल के टॉपिक हैं आपको पता होगा हेडर क्या होता है फोटर क्या होता है कहाँ पर यूज़ होता है किस प्रकार से उसको यूज़ कर सकते हैं तो इसमें आप अपने आप से लिख सकते हैं हिंदी में आराम से इंग्लिश में भी लिख सकते हैं बेसिकली तीन से चार लाइन में आपको इसका उत्तर देना है मुश्किल से ये सारे क्वेश्चन आपको उसी टॉपिक पे हैं तो वर्ड प्रोसेसिंग के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें ज़्यादा लेंथी लिखने का जरूरत नहीं है क्वेश्चन पहले समझ लें क्या पूछा गया उसके हिसाब से फिर उसमें आप लिखें तो ये थे आपके बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर चार वर्ड प्रोसेसिंग में और आगे देखते हैं क्या है इसमें तो इतना आप समझ लें इसमें यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बेसिकली यही चीज़ें रिपीट ज़्यादा आपकी होती हैं तो अब टॉपिक नंबर सिक्स पे चलते हैं पांच है हमारे पास पहले तो टॉपिक नंबर पांच में हमारे पास है स्प्रेड सीट पैकेज यानी कि आपका स्प्रेड सीट मतलब हो गया आपका एम एस एक्सएल का जो पूरा पैकेज है और ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा तो मैंने इसमें लिख भी दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक तो टॉपिक नंबर पांच आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें आपके एक्सएल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें किस पे किस प्रकार क्वेश्चन और टॉपिक आपको पढ़ने हैं तो वर्क बुक आपकी क्या है वर्क बुक आपकी जो पूरी एक्सेल शीट होती है उसमें इंसर्टिंग करना है डिलीट करना है वर्कशीट आपकी क्या है एंटरिंग डेटा इन सेल फॉर्मूला आपको यूज करना है उसमें फंक्शन यूज करना है मैक्रो यूज करना है वाट इज मैक्रो क्या है मैथमेटिकल आपको यूज करना है उसमें लॉजिकल डेट एंड टाइम फंक्शन चार्ट एंड ग्राफ तो इतनी चीजें आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपकी स्प्रेड सीट यानी कि एम एस एक्सएल के टॉपिक में टॉपिक नंबर पांच आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें आपको कई तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जैसे कि आपको कोई सेल का जैसे ए वन ए थ्री इस तरह से सेल आपको दे दी जाएगी इसका कैलकुलेट करके आपको दिखाना होगा पूरा क्वेश्चन आपको मेल बना बनाए मिलेगा या कोई फॉर्मूला आपको लिख देगा उसको कैलकुलेट करके या टोटल करके या एवरेज करके आपको उसको कॉपी पर लिखना होगा बस ये चीजें आपको मिलती हैं इस टॉपिक से बाकी इसकी थ्योरी आपकी पूछी जा सकती है डेटा सेल क्या है सेल क्या है और इसमें आप ए, मैक्रो क्या है व्हाट इज मैक्रो मैक्रो आपका यूज होता है इसमें ज्यादा और डेटाबेस या कोई आपको इसमें ए, आपको ऐड करना कोई फाइल डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो ये चीजें इसमें बेसिकली स्प्रेड इस इसमें आपकी पूछी जाती है तो आप प्रीवियस प्रीवियस के पेपर उठा कर देखें आपको पता चल जाएंगे किस प्रकार क्वेश्चन पुटअप किए गए थे बाकी टॉपिक आपके सामने है और आपके पास जो भी बुक हो उसमें ये टॉपिक देख लें उसी हिसाब से फिर अपनी तैयारी आप स्टार्ट करते हैं और इन्हीं चीज़ को पढ़ें ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है तो मैंने बहुत शॉर्ट में टॉपिक बनाया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हर बार रिपीट होते हैं और हर बार आपके आने के चांस हैं तो ये टॉपिक नंबर फाइव था टॉपिक नंबर सिक्स पे चलते हैं जो कि आपका है एम वर्ड का नया टॉपिक प्रेजेंटेशन पैकेज यानी कि एम पावर पॉइंट तो एम पावर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है इसमें इससे भी आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन इसमें बनते हैं तो जैसा सॉफ्टवेयर होगा उसी से रिलेटेड उसमें जो आपकी डिजाइनिंग दी गई हो फॉर्मेट दिया गया होगा व्यू दिया गया होगा उसी से रिलेटेड आपके टूल्स आपसे इसमें पूछे जाते हैं तो जैसे कि
और एडिंग क्लिप आर्ट आपको ऐड करनी अदर कोई पिक्चर ऐड करनी उसमें स्लाइड स्लो लगाना डिजाइन स्लाइड ट्रांजेक्शन लगाना है तो ये चीजें बेसिकली इसमें आपकी पूछी जाती है बेसिकली आपका ये स्लाइड ट्रांजेक्शन एडिंग करना और क्लिप आर्ट एड करना पिक्चर एड करना स्पेलिंग चेक यही आपकी बेसिकली एम एस पावर पॉइंट से पूछे जाते हैं बहुत ही रेयर केस में आते हैं लेकिन अगर आते हैं तो आपके इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो ये था सिक्स नंबर टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है ये भी तो ये तीन तो आपको पढ़ने पड़ने एम एस एक्सएल एम एस पावर पॉइंट और एम एस वर्ड ये तीन चीज आपके आई टी टूजन में आपको पढ़नी पड़नी है उसके बाद सेवन नंबर टॉपिक हमारे पास है डेटा बेस का तो डेटा बेस में बेसिकली सिंपल था डेटा बेस है बिल्कुल थ्योरी बेस है कोई इसमें प्रोग्रामिंग नहीं है आपको है तो डी एल एल और डी एम एल टेबल हो गए डेटा क्यूरी हमने अलग से एड कर दिया बल्कि आपका इंपॉर्टेंट यही है डी एल एल डी एम एल ज्यादातर पूछा जाता है उसके बाद प्राइमरी की सेकेंडरी की और रिलेशनल डेटा बेस ये आपको एक दो तीन चार चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है डेटा बेस में जिसमें क्वेश्चन आपको जरूर एक या दो मिल सकते हैं तो इनको जरूर तैयार कर लें डेटा बेस में डी डी एल डी एम एल और रिलेशनल डेटा बेस क्या बेस बेस क्या होता है और प्राइमरी की और सेकेंडरी की फॉर्जन की इस प्रकार से होती है तो ये आपकी क्या होती है बेसिकली सेवन नंबर टॉपिक में आपका यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो लास्ट टॉपिक मेरे पास अवेलेबल है जो कि इंपॉर्टेंट है भी आई टी टूर्स एंड बिजनेस सिस्टम का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी सिक्योरिटी सोसाइटी कह सकते हैं तो इसमें आपके बेसिकली लॉ जो लॉ जो यूज होते हैं आपके आई टी टूर्स में सिक्योरिटी के रूप में वो आपके पूछे गए तो इसमें बेसिकली टॉपिक देखते हैं इंडियन आई एक्ट क्या है आपका इसमें इशू आते हैं तो क्या समस्या होती है अप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रेलवे एयरलाइन बैंकिंग एंड होटल मैनेजमेंट तो इसमें बेसिकली आपका इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है अप्लीकेशन फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर रेलवे सबसे ज्यादा पूछा जाता है एयरलाइंस और बैंकिंग होटल मैनेजमेंट तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन इस प्रकार से आपको बुटअप होते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट एंड व्हाट इज द यूजेज ऑफ आपका इंटरनेट या आपका आईटी का क्या यूज है आपका रेलवे डिपार्टमेंट में एयर एयरलाइंस में बैंकिंग में तो आपको पता हो किस प्रकार से यूज यूज होता है आपका रेलवे में एयरलाइन में और बैंकिंग में कंप्यूटर का आईटी का किस प्रकार से इस्तेमाल होता है तो वही चीजें बेसिकली आपको लिखनी इसमें आप अपने मन से पूरा पूरा आंसर लिख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं कि आप बैंक में आप जाते हैं तो कंप्यूटर में किस प्रकार से काम होता है कौन सा सॉफ्टवेयर यूज यूज होता है किस प्रकार से आपको हैंडल किया जाता है रेलवे में टिकट बुकिंग वगैरह और किस प्रकार से ये आपके लाइफ में बेनिफिट है आगे का कैरियर क्या है इसमें तो ये चीजें बेसिकली आपको इसमें इन्फॉर्मेशन करनी है और कुछ नहीं लेकिन ये जो क्वेश्चन बन लिखा जाएगा ये आपको कम से कम एक पेज का डेढ़ पेज का आंसर इसमें होना चाहिए एक पेज का आप मान के चल सकते हैं क्योंकि ये लंबा टॉपिक है इसमें आपको लिखना ही लिखना है तो जितनी भी आपके माइंड में इससे रिलेटेड आपके बातें हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं तो आशा करते हैं आपको आज के टॉपिक समझ में आ गया होगा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको कवर कर दिए हैं यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है अगर आप इतना पढ़ लेंगे आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगे आई टूल्स में और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जरूर देखें ये तो आपका टॉपिक है लेकिन वो जो आपको बताए गए हैं उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिनोट किए गए जो आपके आते हैं हर बार रिपीट होते हैं एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको नया मिल सकता है उसके लिए दिक्कत नहीं है फिर आपको नेक्स्ट जब ये आपका सेशन आएगा जुलाई वाला उसमें आपको उसके आंसर साफ प्रोवाइड कर दी जाएंगे फिलहाल आपका सारा टॉपिक इसी में से आएगा क्योंकि जब तक सिलेबस और बुक नहीं चेंज होंगी तब तक आपका सिलेबस वही रहेगा वही क्वेश्चन आपको पुटअप होते रहेंगे क्योंकि थ्योरी आपकी वही है वो आपको जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक न्यू थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता तो आशा करते हैं आपको वीडियो आपके समय आ गई और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक से लोगों को हेल्प हो सके क्योंकि पांच जनवरी हो गई आपके पेपर आपके बारह तारीख से स्टार्ट है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहे तो किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है और आंसर नहीं मिला तो कमेंट कर सकते हैं मेल कर सकते हैं वेबसाइट पर फॉलो करें टेक वीडियो डॉट मो भी वहाँ पर आपको सारे आंसर हिंदी इंग्लिश में पब्लिश किए जा रहे हैं वहाँ से आप डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग